program. Ons het nou voor onszelf baie seker vastgesteld. Die land is ons land. Maar die land moet ons land blij. Die voorvechter daarvoor, dat die erwe van ons vaders voor ons kinders erwe moet blij. Weet u, is meneer Jaap Marais. Meneer Marais, ons luister baie graag. Voorzitter, als ons sê die land is ons land, dan is dit ons land omdat ons die politieke mag oor hierdie land het. Omdat ons die politieke mag op een rechtmatige en wettige wijze langs die democratische weg verwerf het oor hierdie land. En als die land ons land moet blij, dan betekent dat eenvoudig ons moet die politieke beheer en heerskapie oor die land behou. Net soos wat president Kruur vir Milner in 1899 in Bloemfontein gesê het, jy wil nie die stemmerig hee nie, jy wil my land hee. En hy wil die, die land kry door die uitlanders stemmerig die Afrikaners te laat oorstem. En dis precies die selwe probleem waarmee ons te doen het. Die agitatie vanuit die Engelstalige wereld, van Britannia en Amerika, dat die zwarte nou gelijke stemrecht in Zuid-Afrika moet kry, het dit een betekenis, en dat is dat die Afrikaner en die witman die politieke heerskapie oor hierdie land moet verloor. En nou moet die besef, as die grondwettelike voorstelle moet toegepas word, van een meis, een stem. Het u enige idee wat in hierdie land die toestand sal wees in verkiesingstijd? Wanneer die blank is tot een klein minderheid teenoor een swart onkundige massas wat nog nooit begin begryp het waarom die democratie gaan nie, waarom die stemrecht gaan nie. En wat gemotiveer sal word door opsweping en intimidatie en haat tegen die witman. Dis hoe verkiesing sal plaas vind. En as die swart is die meerdruid in die parlement is, kan u u voorstel wat er soort debatte daar gevoer gaan word? Het sal net een haat gesang tegen die witman wees. En die witman te probeer in te, te intimideer dat hy alle aansprake op enige recht en veiligheid in Zuid-Afrika net eenvoudig sal verbeurd voel. En my nie dink dat die Amerikaners en die Britte begaan sal wees oor wat met die witman hier gebeur nie. Wat het hulle gemaakt met hulle eie mense in Kenia, in Zambia, in Rhodesia. My nie dink dat as ons hier blootgestel word aan volksmoord jy uit daarie oorde enige sympathie of genade sal kry nie, dan sal net sê, dit is een interne aangeleentheid. Dit moet intern opgelost word. Net soos nou in uh, Irak, toe Kuwait beset is, het hulle gesê, nee, dit mag nie gebeur nie, nou tree Amerika in. Maar nou dat het binnen Irak daar massas uitgewis word, wat opstandig was, nou sê hulle nie, nou tree ons nie in nie, dis een interne aangeleentheid. Precies die selwe wat u moet verwacht, as dit hier sal gebeur. En dit is waarom dit gaan. Die, die politieke mag moet in die handen van die swartes kom, en dan kan hulle sê, die swartes kan nou maak met die witman wat hy wil, dis een interne aangeleentheid. Daarom, as ons sê, die land moet ons land bly, dan betekent dit net een ding, ons moet die politieke mag oor hierdie land behou wat ons rechtmatig en wittig verkry het door ons strijd oor een lange meer as eeuwe. Die, jy moet aanvaar dat ons is in een ander 
positie als andere blanke gemeenschappen in Afrika. Wat nadat die zwart is die bewind daar oor geneem het, maar net met die hulp van hulle moederlanden opgelucht kon worden en terugverplaatst worden waar vandaan hulle gekom het. Maar ons is een volk wat opgegroeid het uit hierdie aarde. Ons wortels is in hierdie aarde. Ons kan nie hier opgelucht word nie. En zoals ik net nog gesê het, ons zal die buk onder een zwarte regering nie en Mandela weer En dit zal die aanknoping wees om ons hier te proberen uitwis als hulle die mag krijgen. Ik heb hier een aanhaling van Lord Belfort, voormalige Britse eerste minister. Hij heeft gezegd: In South Africa, a white nation has established itself in a black continent. And that is something that has never before presented itself in the history of mankind. Dit is die wonder daarvan dat die Afrikaner volk hier in Afrika opgestaan het om a, tot vastom gekomen het als een volk, niet net als tijdelijke bezetters van een grondgebied dien. En dat dit die Britte erkennen is, het is heel een unieke verschijnsel in die wereld. En zelfs die London Times het in 1950 geschreven: voor white South Africans there is no retreat. They are rightly determined to keep the land of their birth for their children. Dat is die, die Britten zelf had het gezegd. En nou weet hij natuurlijk dat die wereld het verander. En nou is die Afrikaners in Zuid-Afrika en hulle mede blankes is expendable om die guns van die ander zwartes te krijgen. So, vrienden, een volk is niks zonder een grondgebied. En oor een grondgebied het alleen sin as hy heerskapie oor daar die grondgebied het. En hoe hechter ons aan die grond vast is, hoe hechter ons in ons liefde gebind is aan hierdie land, hoe moeilijker zal dit wees vir ander om een vreemde stelsel op ons toe te pas, om ons te vervreem van ons vaderland. Als daar een sterk oproep vandaag moet wees, dan is dit hierdie beroep, die land is ons land. En liefde en noodlot is, is ons gebind aan hierdie aarde, en daarvoor is ons bereid om te vechten, want ons hele zelfbehoud en zelfrespect hangt daarvan af. Dit is die vaderland is een beginsel. En trouw aan daar die beginsel is patriotisme. Maar nationalisme is meer. Nationalisme is een volkse geloof aan zijn bestemming. En ons bestemming in Afrika is om vrij te wees om witman en christen en Afrikaner te wees. En dit vraag meer als net trouw aan een land. Maar om aan die land trouw te wees, is zoals Langenhoven en die stem zei, om te leven, om te sterven, ons voor jou, Zuid-Afrika. En ik heb al dikwijls gezegd, als een volk niks meer heeft om voor te sterven, dan heeft hij ook niks om voor te leven. Dit is die eenaardige paradox in een volkse bestaan. En in die hele strijd is dit ons zelfrespect wat ons moet oprug en regel bouwen. Maar nu voor in en die beschuldigde bank laat plaats, die er om kerkelijke vroompraters wat apartheid tot zonde verklaar het nie. Moet nie vir u laat vertel, omdat hulle in kerkelijke gewaarde rondgaan, hulle is nie agente van die vijanden en van die revolutie nie. Die mensen wat vandaag sê die Afrikaner volk, het zonde gepleeg, die er trouw te wees aan sy identiteit, en in sy afgescheidenheid en in sy apartheid, wou trouw wees aan die skippingsoord. Daar die mense kom nie na u toe met goeie bedoelings nie. En ik heb 
twee weken geleden hier bij de bijeenkomst wat ons gehad het oor die Rustenburg gedoen het, het ik daarna verwijs dat in die Franse revolutie was die guillotine, die valbeil, was vernoemd na een voormalige jesuïtische pater, dokter guillotine. En Talleyrand, die beruchte latere minister van Buitenlandse Zaken, hij was een katholieke biskop en die hoogste rangen van die kerk. En zoals ik die dag daar gezegd heb, die eerste maal, toen hij met die Britse minister van Buitenlandse Zaken te doen gekregen, toen die Brit teruggerapporteerd aan zijn kabinet, oor zijn waarneming van Talleyrand, en hij het gezegd, If that man's not a scoundrel, then God writes in an illegible hand. Dus die beskop, wat die mensen en hulle honderden naar die valbeil gesturen. Maar nu voor u laat vertel dat om de man een kerkelijke gewaad gaan, hij boe kritiek is wanneer het gaan oor een volkse leven in. Ons het drie opties nou voor ons. Ons het een gevaarlijke stadium bereikt. Die een is, zoals mensen zeggen, ons praat niet meer nie, met die duidelijke implicatie, nou praat ons door die loop van die geweer. En dat is goed, dat mensen met moed praat. Want als mensen niet met moed praat, nie, sal hulle nooit met moed doen nie. Maar het helpt niet dat de mens net praat, als je niet toegerust is, om die daad bij die woord te voegen. En ik denk niet, ons is naast te bij. En daar is het stadium waar ons dit kan doen. Nie. Laat mensen zo so praat. Om ons, mens, om ons vijanden te laten verstaan. Dat ons niet van plan is om bloedloos verover te worden. En dan is daar die mensen wat zeggen: ons moet alles rug op een volkstaat wat ons ergens moet laten geschieden. Dat kan ook goed wees. Maar als ons alles nou moet rug ons financiële bijdrage. Ons energie om een volkstaat tot stand te brengen, dan is dit alles te vergeefs. U weet, net zo so goed zoals ik weet, dat Mandela en de klerk verwerf al twee die ideeën van een volkstaat. En dan heb je net een van twee moeilijkheden. Je moet of <coughs> afscheiden en zeggen: hier is ons nou, dat is ons staat. En dan moet je bereid in een staat wees om de staat te verdedigen. En ik denk niet. Ons is naast de bij een staat daar toe nie. Die tweede moeilijkheid is dat je gaat naar die onderhandelingskamer om te onderhandelen. En als je dit doet, wat doe jij? Jij zegt, jullie kan die hele Zuid-Afrika van. Ons doen afstand oor, van die land wat ons land is. Van die hele Zuid-Afrika. Maar alsjeblieft, als jullie nou die macht hebt, hier net voor ons hier een stukje terug. En de belangrijkheid daarvan is dat Zuid-Afrika, die land wat ons land is, geniet volkerrechtelijke erkenning vandaag in die wereld. Die oomlik als jij die blanke heerschappij daar oor prijs gee, een ruil vernette stukje, het jij die hele volkerrechtelijke aanspraak wat jij hebt onmiddellijk prijs gegeven. Dus, daar blijft net in. Optie oor, en dit is om voor te bereiden voor die constitutionele strijd, om te vechten langs die constitutionele weg, om die politieke beheer over hier land te krijgen, zodat so dit ons land kan blijven. Daar is niet een ander weg. Al bij die andere dingen, die volkstaat en die gebruik van andere middels, kan nog ander kant gebruikt worden. Maar in hier stadium is daar net een weg. En dat is die constitutionele strijd om die land, ons land, te houden. Dan moet ik van je laat vertellen dat daar niet zulke mogelijkheden is. Zulke mogelijkheden is nie. De klerkse groot praterij, dat voor drie jaar is alles voorbij. Is maar niet om ons te proberen ontmoedig en om zijn eigen miserabele bendetje een beetje moed in te praten. Hij kan niet aan de gang komen te veel partijconferenties. Als hij dit geloofwaardigheid wil geven, moet hij een verkiezing houden, zodat elke partij wat daar vertegenwoordigd is, vertegenwoordigd wordt een verhouding 
tot die steun wat hij in die land het. Anders betekent dat niks. En zijn broer Willem het begin van die jaar gesê, van jaar moet daar een verkiezing wees om een, een onderhandelingslichaam saam te stel. Hulle kan het niet van jaar doen nie, maar dit is een van die moeilijkheid dat daar een stemmerij gaan wees. Daarna het Willem gesê dat in 1993 moet daar een voorlopige grondwet wees om te verhoed dat hulle bij 1994 aankom en dan gedwing wordt tot een verkiezing. Maar als dat, en dan sê Willem, dat daar die voorlopige grondwet moet onderwerp word aan een referendum. Dat is die tweede moeilijkheid dat daar gestemd zal moet worden. En die derde moeilijkheid is, dat als ons in 1994 aankom en daar is nog niet een nieuwe grondwet nie, zal de klerk verplicht worden om op die huidige grondwet een verkiezing te houden. Hij heeft gestrand, of eer gestrand, daar in Bloemfontein gezegd, hij weer om een interim regering aan te stellen, omdat hij gebonden is aan die huidige grondwet. En die huidige grondwet verplicht om, om een verkiezing te houden. En 1994, begin 1995. En dan heeft hij gezegd, als die nieuwe grondwettelijke voorstellen geformuleerd is, zal daar een referendum onder die planken gehouden worden. Dat is vier besliste moeilijkheden van stemmerij in Zuid-Afrika. En enige een van daar wat op ons pad komt, moet gebruikt worden tot die maximum. En dat is waarom ik vroeger gezegd heb, ons zal moeten besluiten wat is onze prioriteit is. Ons moet niet voor ons laat wijsmaken dat dit niet moeilijk is om een referendum onder de blankers te winnen. Hier is de business day van 29 juli van jaar met de bericht hulle sê most whites would reject the introduction of a one man one vote elections at market research Africa bevind after two after finding that two out of three urban adults opposed a universal franchise twee uit elke drie blankes in die stede nie op die platteland he verwerp hierdie een mens, een stem, stelsel. Wanneer wil ik u laat vertel dat dit niet moeilijk is nie? Ons moet, als ons iets wil doen, is dit waarvoor ons moet werken. En intussen, als ons die land, ons land wil hou, moet ons elke daad waarmee ons bezig is, bouw die weerstand op. Bouw net weerstand op. Als ons, als als het tot die uiterste komt en de klerk gaan duur met wat een roekeloosheid nog ook al om ons onder een zwarte regering te laten plaats dan moet die weerstand al sterker en sterker wees zelfs als dit gebeurt als dit niet ons uitgangspunt is nie, dan speel ons met ons volk zijn leven in hierdie land ons kom ons uit een volk wat hierdie dinge ken in 1877 toe Shipston Transvaal en Transvaal die Britse vlag gehuis het met 25 politiebanen, het ons het ons nie aanvaar nie. Die selde volk, vier jaar later, net onder ander leiers, het die groot Britse macht vernederend verslaan bij Amayoba, omdat hulle geweier het om hulle land prijs te gee, omdat hulle gesê het, die land is ons land, en as julle om van hom vat, dan vat ons om terug van julle. Dit was die wat ons volk zijn geschiedenis gemaakt het. Na die Engelse oorlog, 1914 in de rebellie, het die man op een opstand gekomen. Dat het niks opgeleverd nie, maar dat het die groei van die nationale partij verzekerd, zodat so tien jaar later, in 1924, kon Herzog die regering vormen in Zuid-Afrika. En met die samensmelting in 1934, waar die Afrikaner weer die politieke macht en hoe mate verloren het en in verdeeldheid uit elkaar gevallen. 14 jaar later, in 1948, omdat ons mensen gezegd het, die strijd die hier voor, het ons die politieke macht verover oor die hele Zuid-Afrika. Het ons in elke zin van die woord, het die Afrikaner hier beheerser geworden oor hierdie land. En kan ons met die grootste recht sê, ons het op rechtmatige en wettige, democratische, volkerechtelijk erkende wijze die land, ons land gemaakt. Maar dat het strijd en begistering en toewijding gevraagd. Daar is strijd 
Want hulle gestrijd is die strijd waartoe ons verbind is. Terwille van hulle wat verby is en terwille van die stemloosjes wat nog moet kom in ons spore. Een vaderland is die eerste vereise vir selfbehoud, vir selfrespect, vir selfbetuiging en vir selfverwezenlikking. En nou sê hy van die Nationale Partij Mense vir jou, wat sal jylle maak as jylle die macht kry vandag? Dis nie een groot probleem nie. Geef vir ons die macht en ons sal in die eerste plek weer die witmanse vertrouwe in sy recht en sy toekomst herstel. Dis die eerste vereiste. En die tweede vereiste. En dit sal ons doen door wet en orde te herstel. Al moet het gepaard gaan met bloedvergieting. Elke staat in die wereld lewe elke dag met die moedelijkheid van opstand en bloedvergieting. En die eerste plig en taak van die staat is om wet en orde te handhaaf en die wat die staat wil omvergooi te behandel met die geweld waaroor hy beskip. As ons wet en orde herstel en die witmanse vertrouwe herstel, het jy klaar een hele nieuwe horizon vir Zuid-Afrika geopend. En die tweede plek, ons sal ekonomische gerechtigheid herstel. Ons sal terugbetaal wat geroof is van die witman in hierdie afgelopen 20 jaar. Dan sal jy ook weer vir die witman vertrouwe heer. En in die derde plek, ons sal vir die Amerikaners en die Britte sê, hier, hierdie land is ons land. Hier is net een macht wat regeer, dis die witman van Zuid-Afrika. Jylle het hier niks te verloor nie, jylle het genoeg probleme om daar jylle bezig te hou. Hou jylle hond uit ons sake, hier regeer ons, dan sal Zuid-Afrika weer veilig in die hande van die witman wees. Dames en heren, u het door u applaus nou een bedankingswoord gesprek wat ek in elk geval nie in woorde kan formuleer. Ek het vanmorgen hier vir iemand na meneer Marijse toespraak gesê elke keer dan sê ek vir myself ja, pet omself oortref. Nou weet ek nie waar kry ons die toppen want elke keer is dit nog weer een oortreffing van die vorig. Dankie, meneer Marijn, nie vir die toespraak, nie, alleen nie, maar vir daar die leier wat jy is, vir die vechter wat jy is vir ons sag, baie dankie.